Okay, Assalamualaikum and very good afternoon everyone. So, let's begin our Kelawis Umum Kitab Al-Fatihah. Okay, so uh, today we will continue with our lecture on periodicity. But before that, <coughs> eh, mana ni? Okay, so before that, let's recap what you have learned uh, yesterday, okay, about the effective nuclear charge and also uh, shielding effect, eh? okay, so basically the title is atomic and ionic radii but uh, yesterday we did not have uh, time to cover the atomic uh, radii, so I just um, managed to cover uh, the reason, okay, the reason uh, why uh, the trend will become like this and like that, okay. So, maksudnya, the, saya introduce dulu the reason um, of any trends that you will learn today is basically based on effective nuclear charge and also um, chilling effect. Okay, so yang ni saya dah ajar um, semalam. So, kita recap balik, what is effective nuclear charge is a total amount of attraction. Okay, experienced by the valence electron towards nucleus. Okay, so maksudnya kita nak tahulah. Let's say uh, sodium, we have 11 proton but the valence electron ada berapa? Dia boleh rasa berapa? Adakah dia boleh rasa 11 tu? Okay, so kita nak tahu, kita kira lah. Okay, using this formula, Zf equals to Z minus core electrons. Okay, then you dapat lah. So basically the value that um, uh, valence electron feel feel the positive charge should be lesser than the actual uh, charge. Okay, dia akan kurang lah. Tapi kalau lagi besar value tu, maksudnya lagi banyak dia rasa. Okay, lagi banyak dia experience the attraction tu. Okay, so uh, saya dah explain that uh, across the period, okay, kita belajar trend kan, the atomic radi radius will decrease due to the increasing effective nuclear charge. So, you nak tahu, you kena kira. Maksudnya contoh, we have lithium, beryllium, boron. So, we have three, four, five. So, maksudnya dia dalam period yang sama. Okay, group je berbeza eh. Lithium, beryllium, boron. Group one, group two and also group thirteen. Boron eh. Okay. So, across the period, dia kata uh, ZF increase. Ini pun saya dah tunjukkan semalam. So, uh, untuk lithium ni, dia ada Okay, kita kira baliklah eh. Dengan lajunya. So ada tiga. So maksudnya Z, uh, ZF dia adalah tiga tolak 1 S2. Tiga tolak dua positif 1. So this one 4 minus 2. This one is positive 2. So of course this one also positive 3. So bila you kira okay. Kita boleh recap balik lah eh. Saya ajar semalam. So macam mana dapat positif 1, positif 2, positif 3 ni. So, you tengok across the period, the value of your atomic charge increase. So, that's why the atomic radius decrease. So, dia still tak menjawab. Kenapa if your atomic charge tu increase, atomic radius tu akan decrease? It is because uh, lagi banyak dia rasa, okay. So, increasing the if your atomic charge increase uh, the attraction between nucleus and valence electron. So, maksudnya lagi kuat attraction tu, uh, dia tarik lagi... Banyaklah. So that's why uh, the radius akan shrink. Okay. Size tu akan shrink. So that's why the size, uh, uh, atomic size tu will be decreases. Okay. And then another uh, effect is shielding effect. Shielding is basically macam tadi ZF kita compare dalam period yang sama but different group. Okay. So now kita compare kalau you have um, ada banyak layer ada banyak shell. Means that you compare different period. Tadi period yang sama, now different period. Different end. 
So let's say sini N1, this is N2, N3, N4 and so on lah. Okay. So between N1 dengan N2, of course N2 dia dekat uh, second layer. Okay. So dia punya attraction terhadap nucleus tu kurang. It's not just because of sesama N2 ni, sesama dia ada repulsion pun ya, yeah, of course. Okay. Based on effect nuclear charge. Tapi you nak lawan pula dengan N yang dekat dalam which is N equals to 1 repulsion dia lagi kuat. So that's why in this case uh, yang lagi dalam tu bertindak sebagai shielding effect lah. Okay. Ini semua saya dah ajar semalam and saya mention about um, the repulsive forces between electrons in different sub-level okay uh, are stronger as compared to with uh, the same sub-level. Okay so that's why the more electron shells uh the greater the shielding effect. Ah, lagi lagi besar shell you, okay. So lagi greater lah dia punya shielding effect dia. Eh? Okay. So now we move to the trend. Okay. Kita tadi kalau kita dah mention uh, secara general dia across the period effective nuclear charge increase. Okay. Down the group apa cerita dia pula? Okay. Based on atomic radii across the period dulu eh. Dia kata atomic radii Uh, saya buat size lah eh. Uh, sama lah eh. Atomic radian dengan size tu kita maksudkan yang sama lah. Will be decreases. Okay. So nampak relationship dia inversely proportional. Lagi tinggi effect nuclear charge, lagi lagi kecil lah size dia. Okay. Again, kenapa? Because lagi tinggi effect nuclear charge, lagi kuat dia rasa terhadap uh, nucleus kan. So that's why kat situ stronger the attraction between valence electron and the nucleus. So the size will become decrease lah, will be decrease. Okay. While uh, down the group, okay bukan from lah. Down the group menurun ke bawah, atomic radii increase. So kat sini dia kata size increase. Okay ni kita dah cerita reason dia because of what? Because of uh, principal contour number N ataupun shell bertambah. Increase the number of shell which causes the outer electron to be pushed further away from the nucleus where this is actually the effect of the shielding. Okay, shielding effect. Size makin besar eh. Okay, so you tengoklah. Ni dia punya trend. Okay, ni contoh dia. Let's say, okay, you baca dulu lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Ni apa? Group yang sama kan? Okay, group yang sama maksudnya down the group. Tahu tak? Kita tahu tadi down the group size increase. So lithium kepada sisium. Sisium paling bawah period. Uh, ni bukan period eh. Dia paling bawah lah. So nampak dia punya size dia makin bertambah. Kan ni atomic radius kan? Ha, size makin bertambah. Betul lah. Size bertambah down the group sebab lithium paling atas kan? Okay how about let's say dalam period yang sama pula. Macam lithium kepada neon. Ha, lithium dengan neon dalam period yang sama. Size berkurang. Nampak? Neon lagi rendah size dia daripada lithium. Okay, tadi kita kata apa? Across the period, uh, size berkurang. Tadi reason ni sebab effective nuclear charge bertambah. Dia shrink kan tadi. Maksudnya uh, neon ni attraction dia lagi kuat dekat nucleus as you compared uh, to lithium. Okay. So, <coughs> checkpoint 9. Okay, so for this checkpoint, uh, saya try untuk kita buat sama-sama lah eh, sebab saya takut tak sempat. Sebab kelas saya yang pagi tadi pun saya tak sempat nak cover sampai habis. So, um, for checkpoint 9, dia kata kat sini, write the electronic configuration of oxygen and fluorine. And then choose the atom that is larger in size and explain your choice. Okay, sebab ni soalan checkpoint, um, uh, normally dia akan bagilah value of Z. Okay, proton number. Kalau dia tak bagi sekalipun uh, macam dalam exam dia akan bagi appendix. Uh, you tengoklah proton number. And selalu saya pesan juga kat student sebenarnya at least uh, please remember the first 20 elements. Maksudnya satu apa hydrogen, dua apa helium and so on lah sampai calcium. Calcium nombor 20. So oxygen kat sini dia nombor 8, fluorine kat sini dia nombor Nombor sembilan eh. Okay so sebenarnya dia sebelah-sebelah. Okay uh, first uh, okay tu dia lah macam biasa electron configuration for uh, oxygen eh. So 1s2, 2s2, 2p4. Lapan. <coughs> And then fluorine. Fluorine sembilan. Uh, dia punya proton number. Uh, 1s2, 
to S2 to P5. Okay. And then choose the atom that is larger in size and explain your choice. Larger in size. So kita tahu, um, isilah you hafal across period. Sekarang ni kita hafal size, uh, size decrease down the group, size increase kan. Okay. Now macam mana kita nak tahu ni sebab tak ada predictable. Okay sebab tu saya cakap soalan predictability takkan bagi predictable. Ah so bila bagi le kita bagi predictable maksudnya kita bagi jawapan lah kan. Ah so macam mana kita nak tengok? Ah daripada daripada electron configuration ni actually you boleh check. Okay what is the valence electron? Daripada valence electron you boleh check dia punya ah uh, dia punya period, dia punya group, betul tak? So kat sini kita tahu Last dia N equals to 2. So dia adalah period 2. Same goes to F. So maknanya dia in the same same period. Okay. Group saja yang berbeza. This one 4, 5, 6. So dia group 16. Yang this one 5, 6, 7. So dia group 17. Ha, kat situ kita tengok sebenarnya daripada electron configuration. Okay now different group but same period. So same period maksudnya 8 dengan 9. You tengok pun sebenarnya sebelah-sebelah kan. So maksudnya kita tengok uh, trend across the period. Okay. Size will be decreases. So antara oksigen dengan fluorine. Fluorine lagi dia tanya uh, larger in size. So oksigen larger than Chlorine. And then explain your choice. So how can we explain uh, this? So you can explain this one based on effective nuclear charge. Okay. Remember, as I mentioned tadi, uh, ni kalau dari segi uh, across the period, explanation dia adalah based on effective nuclear charge. Kalau you buat down the group, explanation dia is because of the shielding, shielding effect. Now sebab kita pilih dia adalah across the period so of course we, we will use the effective nuclear charge punya explanation. So macam mana nak buat? Kena kira lah. Okay. Kira effective nuclear charge. So ni tadi dia punya electron configuration kan. Sekejap. Okay. So maksudnya 8 ni tadi 8 ni 9. So 8 tolak Uh, core electron so tinggal 6 9 tolak core electron tinggal 7 so logik lah betul tak ikut trend tadi lagi tinggi uh, okay effective nuclear charge yang lebih tinggi daripada uh, ini untuk fluorine lebih tinggi daripada effective nuclear charge untuk oksigen so bila lebih tinggi bermaksud uh, dia punya attraction uh, of the valence electron towards nucleus Nucleus become stronger. So bila stronger, that's why the radius. Ni saya cerita fluorine eh. So the radius become smaller. Okay, smaller in size. Ni explanation dia. Point dia mesti ada uh, basal attraction between valence dengan nucleus ni stronger. Menyebabkan radius tu kecil. Okay sebab kat sini uh, explanation dia tak berapa tak berapa complete lah. Okay please uh, add on lah uh, this uh, information. And then selalunya dia kata choose atom larger in size. Kat sini jawapan dia fluorine is smaller. Kalau boleh jawab lah oxygen is larger. Sebab kita jawab uh, soalan kan. Uh, in fact kat sini pun saya tak apa setuju lah cara tulisan. Memanglah betul lah kalau fluorine smaller of course lah oxygen larger kan. Tapi kalau boleh apa yang dia tanya itulah yang kita jawab. Which one saja? Oksigen. Okay. Barulah you explain uh, yang saya cakap ni lah. Sebab dia nak ni eh. Explain your choice. Okay. Number 10. Using only the general trends in predictable. Maksudnya you jangan tengok satu-satulah uh, general trends lah. Maksudnya tadi general trends kita tulis dulu. Uh, the size decreases. Kalau ke bawah size dia increases. Ha, ni general trend ya. Yeah. Arrange the element in order of decreasing atomic size. Okay so first calcium, magnesium, beryllium. Kita dah familiar dengan ni kan. Dia actually dia dalam group yang sama. Group 2. Period yang berbeza. Betul tak? Calcium, magnesium, beryllium. Calcium uh, period 4. Okay kalau tak nampak juga tak takpelah. Kita buat dia dulu untuk A. The rest nanti you boleh buat sendirilah. Okay. Uh, calcium eh. 
Sebab dia dah bagi Z kan So what as 2 As 2 2P6 3S2 3P6 4S2 Betul tak? Okay betul lah eh? 20 Nampak? N paling besar 4 So dia period 4 Dia group 2 Balance elektron ada 2 Magnesium Okay Dia 12 eh 1S2 2S2 2P6 3S2 12 kan? So kat sini period 3. Beryllium Ada 4 je 1S2 2S2 So dia period 4 Eh period 4 pula Period 2 Period 2 Okay ha, So nampak dia different period So different Ayah, period Ayah, 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 lagi yang tinggal Terkejut saya Ingatkan ada soalan nak tanya Okay, so kalau different period kita tak bolehlah ambil yang ini kan Kita ambil yang ni uh, Sebab period yang berbeza, group yang sama So kita tahu uh, bila susunan dia uh, down the group size will be increases So dia nak in order of decreasing Maksudnya yang lebih besar mesti yang paling depan So kita tahu lebih besar of course yang lagi bawah Okay, down the group size increase kan So kita tulislah, so A uh, Jawapan dia KA uh, Larger dan magnesium, magnesium larger dan beryllium. Ataupun cara penulisan dia lagi satu, calcis, calcium, comma, magnesium, comma, beryllium. Kalau you buat comma macam ni, mesti buat indicator. Buat arrow, uh, uh, size decrease, decreasing. So kita tahu dia menurun. Okay, sebab tu saya selalu juga ingatkan student lah bila you buat uh, uh, sebab saya tahu biasa trend ni kalau, kalau saya tak tahu lah kenapa memang trend trend dekat sekolah bila buat trend macam ni dia buat koma tapi uh, dia tak fully elaborate. Uh, please kalau you buat koma you have to fully elaborate lah buat arrow decreasing in size. Okay sebab ada bukan ada kes banyak kes lah yang dulu-dulu kan bila buat koma dia tak label kan. Uh, macam, sebenarnya dia boleh terbalik. Uh, so macam Jawapan tu dia macam boleh, kita boleh argue tau. Ha, manalah tahu dia buat sebenarnya uh, in order of increasing ke. Kalau macam ni, kita obviously nampak dia lebih besar. Ha, so lebih besar, maknanya BE paling kecil lah. Ha, baru betul lah dia buat in uh, order of decreasing. Okay, so clear eh. Okay, untuk B, uh, kalau B you tengok kat sini macam mana? K. Tak menarik lah, merah aja kan. Kita buat colour lain eh. Purple pula. Okay, potassium 19. So, uh, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, uh, berapa? 19. Okay, 3P6, 4S1. Betul kan? Alalah, calcium 20, ni 19. So, kat sini lah juga, betul tak? So, dia period 4. Phosphorus. Okay. Uh, phosphorus is uh, 15 eh 2P6 3S2 3P uh, Apa? 5 eh 3P3 betul 15 eh Okay So dia period 3 And then uh, Calcium tadi period 4 Okay How about this one? Bila tengok kat sini Uh Period dia ada du ada dua yang sama, ada satu yang berbeza. Okey, lepas tu okey. Sebabkan dia macam kalsium, magnesium, beryllium kita tahu di group sama. So you tengok period saja. Case yang B pula, period dia berbeza tapi ada yang sama. Isu dia pula group. Potassium dia group group 1. Phosphorus dia group apa ni? Dia group 5. 5 kan? 5A lah. Group 5A ataupun group 15. Calcium dia group 2. Nampak? Group berbeza, period pun berbeza. So you have to be careful. Okay so macam mana penulisan dia? Uh, macam saya selalu cakap, uh, always remember that um, walau macam mana pun perbezaan dari segi uh, repulsion, dari segi size semua tu, you nak compare perbezaan antara sama level dengan different level. Of course yang di different level ni, uh, dia punya uh, attraction dia 
lebih rendah. Bila lebih rendah, size dia akan of course bigger than kalau you compare sesama period. Okay, ha, ber, ni yang saya nak masukkan kat sini. Uh, you nak compare between same period dengan you compare between uh, different period. Same period ni efek dia taklah sebesar you compare between different period. Okay, so means that uh, kita tahu First kita tengok period lah. Uh, sebab ada different period kat sini. Ada P4, ada P3, P, ada P4 lagi. So P4 dengan P4 you boleh kumpulkan sekali. Okay. P3 ni. P3 ni dia lagi tinggi pada P4. So kita tahu lagi atas lagi kecil saiz dia. So you can put uh, phosphorus jawapan yang paling last. Okay. So paling last. Okay you akan buat macam ni. Uh, so dia, dia akan jadi macam ni lah. So yang first dengan second ni either potassium or calcium. Okay sebab dia dua-dua P4. Dan barulah kita tengok pula dari segi group. So group 1 and group 2 kita tengok apa pula? Ah, barulah kita tengok yang uh, uh, across the period ni. Across the period okay uh, makin ke kanan from left to right size decrease. So maksudnya calcium lagi kecil daripada potassium. So this is calcium, this is potassium. Okay. Nampak eh? Ha, sama jugalah kalau you nak buat untuk C eh. Okay so yang tu saya tunjuk kat sini. Uh, C calcium uh, beryllium nitrogen. Sama juga case dia. Okay yang ni dulu tadi. Uh, potassium calcium. Uh, ni tadi period 3 kan. Yang dua ni period 4. So uh, kita tengok bukan saja based on effective nuclear charge. Kita tengok juga based on shielding. Okay kurang info kat sini. Okay lepas tu uh, untuk C. Kalau tengok tengoklah. Berylium ni period 2 ni. Z dia 4 je. Calcium tadi kan period 4. Nitrogen pun period period 2. Okay. So period 2 period 2 compare dengan period 4. Of course lah calcium. Obviously dia lagi bawah so dia that's why uh, dia paling besar. Lepas tu sesama yang ni uh, barulah you compare dari segi efektif nuclear charge. Ah, you nampak kalsium dengan berylium dia group yang sama. Tapi dia lagi bawah kan. So obviously kalsium lebih besar. So uh, cara you jawab B dengan C ni samalah. Tengok dulu uh, different level, different shell, different period lah dalam period table tu. Lepas tu baru the rest tu baru you susun pula ikut uh, uh, different group. Okay. Any questions for the atomic radii? Sebelum kita masuk ionic. Sekejap je eh. Dah dua, dua puluh empat. Okay. So faham eh. Hopefully faham lah eh. Okay. So now uh, <coughs> kita continue with ionic pula. Okay. So atomic tadi kita ingat. Okay. Kita buat lagi. Saya tulis lagi supaya ingat. General trend dia across the period. Size dia tadi apa? Decrease. Uh, down the group. Size increase. Itu untuk atomic radius eh. Atomic. How about ionic? Okay. Trend untuk ionic dengan atomic basically sama. Okay. Dari segi size uh, increase decrease. Tapi dia boleh tanya banyak sikit lah. Dia boleh tanya uh, apa beza size ionic dengan dia punya atom. Uh, dia boleh tanya macam tu juga. Okay. So first of all you need to understand that ionic ni dia akan pecah kepada dua kan. Uh, first to become cat ion, okay, they remove electron. Uh, second one to become an ion when they add electrons. Okay, so cat ion dulu eh. Uh, electrons are removed kan, buang. Okay, so the rest of the electron will be attracted more strongly and closer towards nucleus. Uh, so arti kata lain macam ni lah. Uh, apa? Uh, tadi apa contoh uh, sodium sodium kan ada 11 elektron kita tahu sodium dia buang satu dia akan dapat uh, capai noble gas kan okey uh, sodium tu akan dapat neon which is sama dengan neon 10 je elektron so bila kita remove satu elektron means that dia dah kurangkan satu elektron satu persaingan lah kat situ. Uh, okay selama ni dia bersaing 11 elektron tu bersaing untuk dapatkan uh, dia nak apa dapatkan attraction de dekat nukleus so 11. But now buang satu tinggal 10. So maknanya kuranglah persaingan tu. So that's why kalau you imagine uh, kurang persaingan maksudnya makin kuatlah attraction tu betul tak? So bila makin kuat 
remember saya mention lagi kuat attraction lagi kecil size tu. So that's why cat's ion are smaller than their parent atoms. Sebab kita buang, buang elektron. Makin kecil lah size tu. Okay. Tapi uh, explanation yang lebih jelas adalah kita based on effective nuclear charge. Okay. So macam mana kita nak kira? Okay. Contoh tadi sodium kan. Saya contoh kat sini eh. So sodium 11. Dia punya electron configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So 11 eh. Okay. Kalau dia buang satu dia jadi Na plus kan. So dia jadi 1s2, 2s2, 2p6. Macam ni kan. Kalau dah belajar kan macam mana nak tulis untuk ion. Okay. Macam mana kita nak kira faktor nuclear charge. Okay. Untuk sodium atom. Saya tukar pen lain eh. Tu yang ni. Ini valence kan. This is valence electron. So ini adalah core electron. Okay. So maksudnya ZF sama dengan Z tolak S kan. So Z dia apa? 11. Okay. So 11 tolak core electron 10. Tinggal 1. Okay. How about sodium plus? You have to be careful. Sodium plus now the valence electron is no longer 3s1. Yang paling luar dia sekarang adalah n equals to 2. Nampak tak ni? Ha. Now n equals to 2 dah jadi valence electron. Berapa valence dia? Ada 8. Okay. Core dia apa pula? Ha, core dia yang 2 ni. 2 ketul ni je. Core. Ni valence electron. Ha. Nampak tak ada beza kat situ? So the effective nuclear charge now is um, 11. Sekarang bukan tolak 10, tolak 2. So tinggal positif 9. Nampak tak beza kat situ? Maksudnya buang je satu elektron, dia punya attraction towards nucleus tu makin kuat. Ha, terus je, buang satu je terus jadi kuat. Okay, daripada positif 1 je valence tu rasa, lepas tu dia, jadi, dia terus rasa positif 9. Ha, so that's why tadi kita kata, uh, you can ada mention higher or larger effective nuclear charge smaller the the size. Lepas tu kat sini the cation valence electron experience a larger effective nuclear charge then the valence electron in of its atom shrinking the ion even more. Dia kecilkan lagi. Dalam mungkin memang size dia kecil. Ah lepas tu awak buang elektron makin kecil lah. Ah tu contoh dia eh. Okay this one is for cat ion. How about an ion? Okay, anion dia punya explanation dia lain sikit, not because of ZF. Okay, kita tambah elektron. Okay, when we add elektron, kita mention about repulsion. Again, tadi kita buang kuranglah repulsion, kuranglah nak gaduh-gaduh kan. Ah, uh, Now, you bayangkan dah gaduh 11, tiba-tiba you nak tambah. Ah, uh, Tak payah 11 lah. Kita tahu sodium jadi kat anion kan. Okay, anion klorin lah. Okay, klorin 17. Okay. Dia punya asal dia 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Betul tak? Hmm. Okay. 17. So Cl minus dia akan jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Okay. Dia jadi 18. So you nampak kat sini valence elektron dia berbezalah dia tambah satu. Okay. Ha, ni Case dia, explanation dia adalah when you add more electron, dah lah memang sesama dia 17 elektron tu dah bergaduh, you tambah lagi satu. Of course lagi lah bergaduh. Ha, macam itulah istilah dia eh. So repulsion akan jadi lagi kuat. Ni uh, kat sini kalau you tengok um, causes the valence electron being push further away from the nucleus. So makin lah tertolak keluar. Okay. Kiranya macam dia dah jadi hak milik nukleus tu tapi traction tak dapat nak sekuat mana pun dia baru masuk. Ha, macam apa bagi newbie lah kan. Ha, so baru dia masuk so dia kena behave sikit lah. Ha, so dia push further away so that's why kat sini and ions are larger. Dia terbalik pada kat ions tadi eh. And tadi saya cakap kenapa kita tak boleh explain based on factor nuclear charge. Kalau kalau ion kan tadi kita kita kira nuclear charge kita boleh bezakan kan. Okay awak tengok eh. Kalau you kira effective nuclear charge untuk uh, an ion eh. Uh, merah eh. Ni ZF. Okay. Uh, 17 kan. Tolak berapa? Core dia ada 10. 
So kat sini dapat positif tujuh. Okay. Dia attraction dia positif tujuh. Kalau CL minus. ZF dia. Tujuh belas juga. Tolak berapa? Masih sama. Tolak sepuluh juga. So you dapat positif tujuh juga. So you tak boleh compare. Macam kalau you, you based on the factor nuclear charge, you akan cakap Oh sama, tak berubah. Padahal size dia berubah Because ada tambahan satu elektron dekat ujung tu uh, That's why for an ion, if you want to compare between uh, ion dengan dia punya parent atom dia You tak boleh based on effective nuclear charge You just cerita add on another one electron Okay, will add, uh, will add uh, more repulsion Okay, which causes the electron being push further away from the nucleus. Okay, so itu explanation dia. Okay, then next we move to the isoelectronics. Okay, so what is isoelectronic? The chemical species that having the same number of electron or I would say the same electron configuration. Okay, the summer. Dan bila pula sama elektron? Okay, proton takkan sama tapi elektron dia boleh sama. Masa bila? Bila dia jadi ion. Okay, if you look at this, we know that sodium is 11. Bila kita kata sodium plus, okay, kita tahu atom 11 elektron is equals to 11 proton. Kalau sodium plus, 11 proton tapi dia punya elektron 10. Which actually equivalent to neon. Kan saya dah ajar dia nak menghampiri uh, stable arrangement kan uh, which is uh, noble gas. So dia 10 kan. Sama juga L3 plus. Dia 13. Dia buang 3 elektron dapatlah 10. Sama dengan neon juga. Fluorine. Fluorine kat sini 17 tadi kan. Eh sorry 17 apa? 9. 17 tu klorin. Salah-salah. Uh, fluorine ni atas kan. Hmm, sembilan Okay so fluorine sembilan And ion tambah eh dia bukan buang Dia tambah satu dapat sepuluh Haa ni sepuluh sama juga dengan ion So nampak kat sini different proton number uh, Different element tapi dia uh, they have the same uh, number of electron ha, Ini yang kita panggil isoelectronic Okay so sama lah eh oxygen, nitrogen sama je So dia kata kat sini Uh, these ions are all isoelectronic with neon. Ions eh, kalau saya kata sodium, dia bukan isoelectronic, sodium atom eh, bukan isoelectronic dengan neon, dia tak sama. But sodium ion, yes. Ha, okay. So, based on this eh, okay, uh, isoelectronic ni, sebab you nampak eh, isoelectronic tak semestinya dia kan ion saja. Dia combine dengan anion dan juga uh, ni kita panggil apa? Uh, neutral atom which is the noble gas So maksudnya Dia isoelectronic dia, dia boleh Noble gas, the atom Dia boleh cat ion, dia boleh anion Dia boleh jadi sama Electron configuration dia Okay, so trend for cat ion Okay, down the group increase the end level Causing the cat ions to get Larger, nampak tak? Dia sama je macam Trend, atomic radius Tadi, ingat? Down the group Size Increase across the period Size decrease. Now kita cerita down the group dulu. N bertambah kan. So dia macam tak boleh nak elak lah. Even dia can ion ke, dia atom ke. N bertambah. So size akan besar eh. And then across the period. Remember. ZF. Increase. Increase the ZF. Untuk, especially untuk isoelectronic. So that's why size akan makin kecil. Ha, nampak? Kat situ dia masih sama. In fact even you. You. Um. Calculate the effective nuclear charge setiap ion ni you akan dapat uh, apa berbeza lah which is uh, sodium akan lebih besar sodium ion lebih besar daripada magnesium 2 plus lebih besar daripada L3 plus okay trend dia sama macam kita buat untuk atom same goes to N ion down the group uh, N increase so that's why uh, dia punya size of N ion pun Besar and then across the period uh, ZF increase Causing the anion to get Smaller Okay so let's say How can we combine uh, This anion and this uh, Cation into um, This Combination nak compare Dari segi size kan tadi Kalau you tengok table ni saya pecah Sebelah sini cation sebelah sini anion kan Combination dia 
tak lain tak bukan just by calculating the effective nuclear charge. Contohlah saya tunjuk satu AL tadi kan um, AL 13 kan So Mana saya nak conteng ni Sekejap. Nak bagi obvious sikit Okay AL AL kan 13 LT plus eh So 1S2, 2S2, 2P6 This is LT plus 10 lah betul tak? 13 tolak 3, 10 Okay So kalau saya kira effective nuclear charge dia uh, Z Z dia 13 tolak Core dia adalah 2 lah Okay And sama dengan 2 ni dah jadi uh, Valence electron yang baru kan Untuk uh, ion So 13 tolak 2 So you akan dapat 11 Betul kan? Uh, 13. Okay. Uh, contoh magnesium pula. Kita nak try compare ni eh. Sama juga. Dia kan sampai tepi 6 je. So ZF dia berapa? ZF dia 12 tolak 2. So dia dapat 10. Uh, kat sini je dia nampak dah. L3 plus 11 NG 10. Dia beza dengan kalau you buat tadi uh, atom. Value dia berbeza. AL tu 3 kan. MG 2. Uh, kat sini 11. Ni 10. Okay. But still AL value dia lebih besar pada magnesium. So that's why dia masih ikut trend across the period. Uh, AL tu lebih uh, kecil size dia. Okay. How about this one? But kita nak try compare kan. Betul ke anion ni duduk uh, paling kiri? Okay. This one. Nitrogen. 7 kan 3 minus So sama juga 1S2 2S2 2P6 Dia nak menghampiri neon kan So dia 10 Betul tak Okay Z efektif dia 7 kan 7 tolak 2 Positif 5 So ini positif 5 Nampak jauh beza Ni positif 11 This is positif 5 Okay Oxygen Sabar jugalah. 6 tolak 2. This is positive. 4 and so on. So you nampak kat sini. Eh betul ke positive 4? 8. Eh sorry positive 6. Saya salah kira. 8 tolak 2 6 kan. Saya 8 tolak 2 4. Positive 6. So yang pelik tadi asal 4. Asal berkurang pula eh. Okay. 6. Ni tadilah. 8 tolak 2. Sebab dia sama kan? Dia neon punya, dia isoelektronik kan? Uh, so you buat lah, you buat, you kira you akan memang akan dapat uh, lagi tinggi charge uh, negatif tu, lagi lagi besar size dia dan lagi kecil efektif nuclear charge dia. Uh, dia kan dia inversely proportional kan? Lagi tinggi charge cat ion, lagi besar efektif nuclear charge dia lagi kecil size Okay? So please eh, faham eh, nak relate kan uh, all the sizes, uh, you nak com combine even between anion dengan cation. Yang penting yang kita buat ni adalah dari segi uh, the same electron configuration yang kita panggil ISO electronic series. Okay, uh, ni contohlah uh, dalam bentuk bergambar. Awak nampak tak? Yang berkotak ni adalah ISO electronic. Nampak tak dia bukan period yang sama? Kenapa? Again, ni period 3. Ni period 2. Tapi dia isoelektronik. Sebab apa? Kalau ingat lagi uh, yang cat ion ni, dia remove elektron untuk menghampiri the previous no noble gas. Kalau uh, anion, dia add elektron untuk menghampiri the next noble gas. Which is kat sini group 8 lah eh. 8A kat sini adalah neon. Ha, dia nak pergi pergi kat neon ni lah. Okay that's why dia bukan same level. Tapi end up dia adalah ISO elektronik. And if you look at, this is actually the size bentuk, bentuk yang bulat-bulat separuh ni. Uh, yang biru ni uh, size of atom. Okay, 186, 160, 143. Nampak tak? Size dia menurun. Pergi ke aluminium. Uh, the in fact, even cat ion pun size menurun. Dia So dia dia follow through lah. Uh, okay, trend dia sama. Tapi of course uh, cat ion much much smaller as compared to their parent atom. Okay, so anion pun sama, dia terbalik lah. Okay, anion uh, sendiri lebih besar daripada atom dia. 
Okay and of course lagi besar charge anion lagi besarlah as compared to anion yang, yang kurang kurang apa additional electron tu sebab because of tadi apa repulsion eh okey <coughs> ah cuba jawab dululah saya bagi masa je ah uh, 2 minit ke okey arrange uh, each set of ions in order of decreasing size again dia nak decreasing size dia nak ion pula eh in and explain your answer. Ha, cuba jawab jap. Lebih kurang je macam yang tadi sebenarnya. Okay <coughs> Saya tak, tak boleh nak tunggu lama sangat takut Tak sempat nak cover eh Okay untuk A Dia macam tadi kan saya cakap Okay cuba dia dalam bentuk ion lah So Ca, Beryllium, Magnesium Actually dia dalam grup yang sama Dia adalah grup 2 Okay just that difference in period So this is period 4 uh, Based on tadi yang saya buat eh This is period 2, this is period 3 so in order of decreasing size okay so decreasing size means that um uh, sebab uh, group sama eh so kita tengok dari segi n eh shielding effect eh so maksudnya ca2 plus is larger than magnesium 2 plus and this one is larger than beryllium 2 plus so how to explain Okay, this is based on size lah. Oh Allah, ni pun tak ada explanation eh, saya lupa. Kalau dia kata explain, so you have to mention, of course lah, uh, in, uh, down the group, uh, the size increases. Why? Because of the, uh, apa, uh, increase in uh, principal quantum number N, okay, N, where uh, it will cause a greater shielding effect kan lagi banyak lagi banyak n tu n increase in n tu atau shell lah eh lagi banyak n tu lagi uh, kuat lah shielding effect dia ok untuk B um, <coughs> dia macam nampak sequence yang sama but actually macam this one is period 4 uh, this one period 3 this one also period 3 Okay, uh, tapi kat sini macam you nak compare, nak selamat lagi sebab dia different period. So macam tadi isoelectronic, remember? Dia isoelectronic tapi dia different period kan? Ha. So you kena hati-hatilah sebab tengok nombor dia dekat-dekat 19, 16, 17. So that's why you need to write the electron configuration. So bila you tulis, you akan nampak memang dia adalah isoelectronic. So contoh K plus dia 1S2, 2S2, 2P6, 3S apa ni? 3S2, 3P 6. 18 eh? Okay. 18 kan? 19 tolak 1, 18. So maksudnya S2 minus pun sama. Uh, CL minus pun sama. Dia tambah 1, tambah 1 dapat 18 juga kan? So sama. So apa yang kita nak buat? Uh, now kita tengok based on 
Kalau isoelektronik kita tengok based on efektif nuclear charge. Okay, isoelektronik. Kita tengok based on nuclear charge. Walaupun di different period. Tapi sebab dia isoelektronik. Again, tengok based on efektif nuclear charge. You kira lah. So, uh, K19 uh, kan? K19. 19 tolak 10. So maksudnya K positif 9. CL hmm, 17. 17 tolak 10 positif 7. S 16 kan? S 16, 16 tolak 10 positif 6. Okay. Macam mana dapat ni? Ha, kira dah sendiri eh. Efektif nuclear charge saya tak tunjuk lah eh. Okay so nampak. Lagi besar efektif nuclear charge lagi kecil lah saiz dia. Okay. So you boleh explain in terms of nuclear charge. So lagi lagi kecil saiz. The size decreases as nuclear charge increases. Okay. Lagi besar saiz uh, due to the. You boleh tambah lah tadi eh. Stronger attraction. Between balance electron and the nucleus. Macam mana je nucleus pun salah dah. Nucleus. Uh, L-E-U-S. Okay. Ni kalau dia minta explain lah. Okay. How about this one? For each of the following pairs, choose the species uh, that is larger in size and explain your answer. So dia boleh tanya antara dua saja. Tak perlu nak tengok trend, you antara, antara dua. So kalau you dapat soalan macam ni, okay, again, uh, you have to know the uh, atomic number lah in order to uh, get the uh, apa electro configuration. Sebab kalau tak, you tak boleh nak compare. Okay, so as again because this is checkpoint, kita assume you refer sendirilah pada appendix eh. So, saya tunjuk kat sini. N3 lebih besar daripada F. Why? Because dia isoelektronik. Kalau you kira, you dua-dua uh, tu dapat 10 elektron. Where sebenarnya dia sama dengan neon kan. Dia adalah 1S2, 2S2, 2P6 for both. So bila for both, you kena kira apa? Isoelektronik kan tadi, you kena kira dia punya efektif nuclear charge. So in this case, uh, efektif nuclear charge for N3 minus is lower than F minus. Okay, so that's why bila lagi rendah, N3 minus uh, the size is larger. Dia tanya which one is larger in size. So N3 minus lah. Okay, sebab dia nak explain. So you have to explain based on efektif nuclear charge eh. Okay, how about Mg2 plus and C2 plus? Obviously, this is from group 2. Okay, with different period. This is period 4, this is period 3. So, you can compare between uh, uh, due to shielding effect. Okay, different in principal quantum number N. Okay, so you boleh mention, you boleh tambah lah extra uh, effect of the shielding lah. Shielding effect. Okay. Uh, EFCT eh. Dia boleh refer tadi notes yang sebelum ni. Explanation on shielding effect. Okay. How about C? Uh, ni, ni tadi lebih besar. Dia suruh pilih lebih besar. So F F uh, eh, F pula. C itu plus lah eh. Kalau ni. Okay. Now you need to be careful. Ini you you compare sesama uh, elemen yang sama. Yang berbeza dia adalah elektron. Okay. So if you compare sebenarnya dia punya elektron total Uh, elektron pula. Proton dia total ada 24. Okay. So kalau Fe2 plus maksudnya dia buang 2. So kat sini dia jadi uh, 22. Yang ini akan jadi 21. Okay. Uh, eh betul ke 24? Oh sorry sorry saya salah. Yang asal dia 26. Okay saya tertengok yang ini pula kan. Fe26 buang 2 jadi 24. Fe3 plus buang 3 dia jadi 20. Berapa 3? Okay. Kalau you buat lah eh. You nampak saya tunjuk lah juga kat sini eh. Fe2 plus 26 tadi. Dapatkan dia ni lah 24 eh. 2P6. S2. 3P6. 4S2. 3D. Apa ya? 
10, 15, 20, 24. Okay. Kalau dia Fe3 plus pula. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S. Eh, kejap. Saya kira apa ni? Salah, 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 salah. Sorry. Ini ion kan? Uh, kejap. Sebab ion eh. Dia, dia bila melibatkan S, kita kena buang kat S dulu kan? Okey, yang asal 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Betul tak? Uh, 6, 7, 8, 9, 10. 18, 20, 26. Ni asal. Tapi bila buang dua, you akan buang kat sini kan? So sini akan jadi 3D6 lah. Okay. Kalau buang tiga pula, dia akan jadi 3D5. So if you look at this, uh, sekejap saya tukar colour eh. Yang penting macam mana kita nak kira faktor nuclear charge ni. Sebab kalau awak tengok, Uh, dia punya ni sama nampak tak eh, Sampai sini lah eh Kalau awak ingat lagi ini adalah core electron Sampai ke 3P ni Yang ini valence electron dia kan Kalau ikut kan yang melibatkan Sebab dia transisi element eh Yang melibatkan transisi element Valence electron dia adalah 4S dengan 3D uh, So ni, ni adalah valence electron Tapi kita tak payah tengok lah yang tu kan Yang penting kita nak kira ZF ZF dia adalah 26 tolak core Core dia total kat sini ada 18 which is the argon ya. Eh. So sama. Uh, Fe2 plus dengan Fe3 plus sama. So dia isu dia sama macam yang tadi kita tunjuk bila nak compare between an ion dengan dia punya parent. You tak boleh nak compare sebab effect nuclear charge dia sama. Uh, tapi in fact size berbeza. So apa yang kita nak bezakan kat sinilah Fe2 plus dengan Fe3 plus. Fe3 plus kita buang 3. Fe2 plus kita buang 2 je. So of course buang 2 Uh, dia punya size akan uh, Maksudnya elektron dia masih banyak lah Betul tak? Berbanding buang tiga You buang tiga terus uh, Maknanya dia punya repulsion kat situ dah berkurang Dia dah berkurang dia jadi 23 saja elektron So that's why daripada situ you boleh kata um, Fe2 plus tu lebih Besar uh, Explanation dia boleh mention about the Repulsion tadi Okay jadi memang you tak boleh nak kata effective nuclear charge dia berbeza lah sebab dia bila you kira tadi sama value dia. Okay. So saya boleh simpulkan kat sini. Uh, kalau you ada uh, atom yang, uh, atom, eh, elemen yang sama but different charge you nak compare ataupun satu lagi anion you nak compare dengan parent atom uh, you kena guna method yang macam ni. Method yang kita cerita pasal uh, electron repulsion. Okay, sebab bila guna effect nuclear charge dia dah tak jalan lah. Sebab sama eh. So you tak boleh nak justify. Okay. Any questions? Sebelum kita masuk pada yang kedua. Faham tak uh, pasal radius ni? Ionic dan juga atom. Okay. Kalau faham. Okay, kita take a break dulu sekejap, uh, lima minit. Sebab memang rasa nak habiskan sampai EA pun tak sempat juga. So, kita take take a break for five minutes before we move to IE eh. Okay.
Okay, so kita sambung eh. Boleh dengar eh suara saya? Okay. Uh, now we move to the um, second trend. Uh, in periodicity, the first one tadi adalah radius. So radius tu kita pecah pula kepada dua lah. Radia ya. Yeah? Okay, pecah kepada dua. Uh, first is atom and also uh, ion. Okay, uh, for atom and also for ions. And then the next one is IE. Okay, pendek dia IE lah. Saya so, mention IE tu kita faham ya. Eh? Ionization energy. Okay. So at the end of this uh, subtopic, you should be able to define first and successive IE. Kena bagi definition. Uh, definition ni memang kalau merepek kita tak akan bagi makan lah. So ada cara dia uh, untuk uh, you ingat uh, for this definition. Saya akan uh, tunjuk nantilah. And then I explain the trend okay across the period down the group for IE and then uh, exp explain the factors affecting the IE and that explain the anomalous. Okay so in this IE pun kita ada anomalous. Ingat lagi anomalous? Uh, Untuk electron configuration, anomalous tu happen for chromium and copper kan? Uh, penulisan dia. Because of what? Because of the stability. Uh, sama juga, IE kat sini pun dia ada anomalous uh, and basically is um, reason dia pun hampir sama lah. It's because of the stability. Then uh, the extra stability berkenaan dengan half fill and also full fill orbitals. And then the last one, uh, Predict the electronic configuration and position of unknown element daripada IE, uh, IE value yang dia bagi. Uh, you boleh predict eh. Uh, itu yang bawah tu dia dah macam soalan uh, kebat lah. Okay. Critical thinking. Okay. What is IE? IE is the minimum energy required to remove one mole of electron from one mole of atom or ion in the gases state. Minimum energy required. Maksudnya, as long as you cukup energy, uh, cukup lah minimum eh. Dia tak boleh nak lebih-lebih. Dia dah boleh nak remove electron. So maksudnya, you bila kita kata perkataan remove electron bermaksud dia nak form apa? Dia nak form kit ion. Kan kita buang electron tu sebab apa? Sebab dia nak jadi kit ion lah. Okay, so dia akan tally dengan apa yang you belajar sebelum ni Masa zaman sekolah, masa you belajar chapter 1 Yang you selalu ingat, you hafal Okay, uh, lithium uh, group 1 uh, Sodium group 1, potassium group 1 uh, Group 1, balance elektron dia 1 Lepas tu, okay, selama ni you hafal macam tu je lah Okay, uh, so uh, bila dia uh, jadi kat ion Dia buang satu elektron So dia jadilah positif satu kan So macam, pernah tak terfikir Kenapa buang satu? Kenapa tak buang dua? Ha, sebelum ni kita terima je kan? Okay. So now you belajar chapter tu. Okay. Buang satu sebab uh, dia nak achieve uh, uh, apa? Uh, noble gas punya electron configuration which is more stable lah. Kan? Ha, lepas tu you fikir balik. Buang electron tu dia boleh simply keluar je ke? Ha, so actually benda ni dia explain. Uh, chapter tu ni dia explain. Tadi uh, you dah belajar sebelum ni electron configuration buang satu sebab nak stable. Macam mana nak buang? Sedangkan elektron tu dia dah terikat. Dia dah ada attraction dengan nukleus. Walaupun lah. Walaupun eh. Dia duduk kat jauh kan saya cerita. Lagi jauh pada nukleus. Uh, attraction makin tak kuat. Attraction tak kuat bukan bermaksud tak ada attraction langsung. Dia ada. Uh, dia macam cerita um, uh, kucing anak ramai kan ada banyak uh, so siapa yang rapat dengan dia siapa yang tak rapat but still dia adalah anak kepada kucing tu betul tak okay uh, so samalah kat sini whatever electron uh, pun uh, walaupun dia valence electron dia tetap milik uh, contoh sodium dia tetap milik sodium okay cuba attraction tu tak kuat uh, macam macam tu lah so macam mana dia nak keluar dia perlukan energy Bukan maksudnya elektron tu yang perlukan energi. Energi dari luar diperlukan untuk keluarkan, tarik keluar. So you imagine uh, nak tarik keluar, dia dah dipegang oleh nukleus. So yang dari luar ni energi, tu ada kata minimum energi. Asalkan cukup untuk tarik bawa keluar. So that's it lah, dia boleh keluarkan. Ha, so itu maksud IE ya. Eh. Minimum energy required. Berapa banyak energi yang diperlukan untuk you remove one mole of electron. Dah kenapa one mole? Kalau you belajar magnesium, kita buang dua elektron, betul tak? 
dua elektron kita buang supaya dia boleh jadi uh, stable uh, apa configuration which is uh, uh, noble gas lah tu tak okey ie ni kerja dia bila dia kena buang dua bukanlah dia buang serentak dua ha, tak dia kena buang satu 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 That's why bila kita bagi definition in general minimum energy required to remove one mole of electron. Satu-satu eh. Buang satu dulu. From one mole of either atom or ion in the gas state. Ah, Ini mesti letak wajib. Tak ada gas state salah. Dia mesti gas. Okay. Detail pasal gas ni you akan belajar nanti juga dalam chapter 5. Ah, lambat lagi eh. Chapter 5. Okay. So, the greater the IE, the higher the tendency to retain its electron. Okay, maksudnya lagi besar, uh, lagi besar uh, energy tu, maksudnya kita tahu lagi kuat lah attraction kan uh, uh, electron dengan nucleus tu. Susah nak tarik lah. Okay, so you boleh imagine lah uh, maksudnya dia pegang tu lagi kuat. Uh, maknanya yang you nak tarik you kena perlukan lah You nak ambil dari luar uh, uh, Bagilah energy lagi kuat sebab kita dah tarik dia kuat uh, Macam tu lah eh you imagine macam tu And the factors <coughs> that affecting the IE Again it's related to the atomic radii Okay you dah belajar atomic radii tadi kan And this atomic radii is all, of course affected by the shielding And also affecting nuclear charge So berkait semua benda ni So you tak boleh macam Alah tak faham lah atomic radii, uh, uh, shady effect semua ni uh, Tak apalah uh, nak belajar untuk IE je Tak boleh eh sebab dia berkait uh, So nak tak nak awak nak faham IE Awak kena faham dulu radii Nak faham radii you kena faham dua benda ni Shielding effect and also effect nuclear charge Okay dia memang tak boleh Berkait lah macam kembar lah eh Mesti ada benda tu Okay so now I would like to explain about first IE Dah apa benda pula first ni. Tadi kita bagi definition IE saja. So this is uh, the definition of uh, IE in general. General state. Okay general je kita bagi. Itu definition dia. Bila kita kata first IE maksudnya kita bagi very specific. Kita nak keluarkan elektron yang pertama sekali. Itu kita panggil first IE. Remember magnesium nak keluarkan dua elektron. Aluminium nak keluarkan tiga elektron So maksudnya kalau tiga ada ada tiga IE lah Sebab macam saya cakap tadi kita keluarkan one by one So of course apa-apa kita start dengan first IE lah First kali kita keluarkan macam mana eh So the definition of first IE is the minimum energy required Again sama je lah kan Energy yang diperlukan tu minimum dia To remove one mole of electron in a valence shell So kita takkanlah logik ke uh, Okay awak ada banyak layer Awak nak keluarkan yang paling dekat dengan nukleus Yang dah lah paling dekat Kat situ kita tahu attraction dia lagi kuat uh, Kau memang cek nahas je lah macam tu kan uh, So apa nukleus dah pegang dia kuat Kau nak tarik yang dekat Of course kita akan tarik yang jauh Yang belakang yang kurang attraction Okay so that's why dia ada perkataan Balance shell Okay from one mole of gases Atom in its ground state. Uh, maksud ground state kat sini adalah dalam keadaan dia berehat lah. Dia bukan dalam keadaan dia naik excited state kan. You belajar bos uh, daripada ground state ada energy dia pergi excited state tu kan. Uh, tak. Dia dalam keadaan yang dia stable kat bawah tu lah. Daripada 1S2 to S2 dan seterusnya. Dia nak keluarkan yang valence elektron tu. Dan dia mesti gases atom. Gas dan dia mesti atom. Apa beza dengan IE in general tadi? Kat sini dia tulis atom slash ion. Ha, nampak tak beza? Beza. Beza sangat walaupun macam atom ion. Ini atom saja. Sebab first IE, elemen tu masih jadi atom. Benda pertama you nak keluarkan atom lah. Macam sodium, you nak keluarkan satu elektron untuk jadi sodium ion. So atom lah. Yang first ni adalah atom. Always atom. So that's why kena gases atom. Kalau you buat gases ion salah. Kalau you buat gases atom slash ion pun salah. Ha, definition uh, sangat um, particular ya yeah, bab-bab ni. Okay. So contohlah M lah dia letak M. So gases then they produce. Dia buang satu je kan. M plus gases plus one electron. Ha, ni tak ada sebenarnya one electron. Okay. 
dia macam you buat apa? Uh, half fraction kan? Redox fraction, uh, oxidation reduction kan? Macam ni lah lebih kurang eh. Okay untuk oxidation kan? Uh, so uh, delta H ni apa? This is enthalpy. Uh, enthalpy ni adalah value of energy dia lah. Okay perubahan energy dia berapa? Uh, inilah related to the first i.e. berapa value dia? Biasanya dalam kilojoule per mol. Okay faham? So how about let's say uh, second i.e. Third IE. Okay. Sebab saya dah tersentuh sikit benda ni. Sebab kelas tadi pun saya explain dulu sekejap eh. Dia sebenarnya jauh ke belakang dia punya explanation dia. Apa saya cerita dulu. Ah, this one. Accessive IE. Apa maksud dia? Yang seterus-seterus-seterusnya. Kita tahu tadi yang first atom. Okay, minimum energy required to remove one electron from gases atom in its ground state. So, dia IE satu. So, kalau IE second, minimum energy to remove one mole of electron from gases ion. Ada tak definition dia sini? Ada. Ada. Gases ion. This is second. Nampak? Dia tak dah. Dia dah, dah tak daripada atom, dia daripada ion. Ion mana? Yang ni lah. Dia akan uh, berturun, bergerak, bergerak, bergerak lah. Tengoklah macam ni ada tiga. Maksudnya contoh you nak buat untuk aluminium. Contoh lah untuk aluminium triple line you nak buang tiga kan. Ha, you buang satu-satu. Setiap satu ni ada value dia. Ada value dia. Okay. Uh, so daripada X2 plus, uh, dia buat turun pula, buang lagi satu jadi X3 plus. So by definition, kalau yang ni, minimum uh, IE2 eh, IE2, 3 dan seterusnya lah. Minimum energy required to remove one mole of electron from the gases ion in this ground state. Kalau yang ni dia from gases atom. Okay, so if you look at this, the value of IE1 uh, is... Lesser than IE2, lesser than IE3. Kenapa? Sebab first, okay, first you nak remove valence electron lah. Macam contoh uh, aluminium tadi lah eh. Aluminium 13 kan. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Ha, 13 kan. First kita keluar yang ni dulu. One by one. Keluar 3P dulu. Lepas tu keluar 3S1. Lepas tu keluar lagi 3S2. So dia keluar 3 lah contoh. So tinggal lah core elektron kat sini. So imagine yang first perlukan energi yang banyak lah untuk keluarkan yang ni. Okay. Second one and the third one you nak keluarkan dah dekat 3S tu tak? So dia kata kat sini. Removing the second and also the third and dan seterusnya lah saksesif ni uh, More difficult due to the greater attraction between electron to be removed and the nucleus Okay you imagine lah okay aluminium tu dia ada 13 Asalnya 13 elektron tu dia bergaduh sesama sendirilah untuk dapatkan attraction dengan nucleus But then keluarkan satu. So keluarkan satu sudah so kurang sikit. Uh, daripada sesak-sesak tu kurang satu dah lega lah sikit. Tinggal 12 je. So gaduh-gaduh kat situ tinggal 12. So you imagine bila tinggal 12 attraction dengan nucleus tu makin lama makin kuat. Sebab dah kurang satu persaingan. Persaing dah kurang satu. So you imagine kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Of course lagi susah you nak keluarkan electron because attraction makin lama makin kuat. Okay so ini explanation dia. First IE is um, uh, lower than uh, or lesser than uh, second IE and second IE is lower than third IE. Okay. So ini saya explain terus part ni eh. Okay nanti saya patah balik kat sini lah. Okay. So now Okay now kita tengok trend. In IE eh. IE uh, trend dia generally in, uh, across the period the IE increase. Down the group the IE decrease. Okay. Sekejap eh. Dia terbalik. Dia terbalik daripada atomic radius. Dia terbalik daripada size. Kan kita tahu uh, across period size decrease. Effective nuclear charge increase. Jadi uh, IE decrease down the group kan. Size increase. Uh, 
Ha, kat Daniel Kosha kita tak, tak cerita lah kita, Tak cerita lah kita cerita pasal shielding kan Okay benda ni kan related kan Okay kalau you tengok kan Dia kata increase so kenapa increase You relatekan balik dengan size Okay as the atomic radii decrease Betul tak across the period atomic radii decrease Okay sekejap saya tukar pen colour lain Okay atomic size uh, decrease Bila decrease tadi apa? Sebab apa? Sebab effective nuclear charge tu increase kan? Effective nuclear charge increase uh, maksudnya apa? Attraction dengan nucleus kuat dengan uh, valence electron. So the electrons are more tightly held. Dia dipegang kuat oleh nucleus. Bila dipegang kuat uh, so of course lah energy yang diperlukan to remove the electron is higher. Okay that's why lah higher energy is needed to remove the first electron. Okay and then uh, kalau down the group pula Kita tahu down the group the size increase kan And bertambah size makin besar makin besar So bila makin besar uh, attraction uh, valence electron dengan nucleus tu Makin lemah weaker tu tak? tak Tak kuat sebab jauh jauh kan So how about the IE kan kita nak relate kan dengan size tadi Of course the IE will become Lower. So tak perlu tenaga yang banyak lah. You nak, you nak tarik uh, elektron yang dekat uh, valence elektron tu. So that's why IE decrease. So kat sini you boleh uh, relatekan dengan distance lah. Valence elektron and nucleus increase due to the shielding effect. Uh, that's why saya cakap tadi IE berkait dengan uh, uh, size. Okay. Size ting rendah, IE tinggi. Size besar, IE rendah. Macam itulah eh. So atom with low IE, IE yang tak perlu banyak pun, dia akan ada tendency untuk form cat ion. Okay. Maksudnya senang lah. Senang nak keluarkan untuk jadi cat ion. Atom with high IE tend to form an ion because it difficult to ionize. Okay. So ni kita cerita macam group 17, group... Uh, 16. Kenapa dia tak jadi cat ion? Ha, kat sini kita relatekan juga IE. IE dia pun tinggi. So that's why dia tak favor untuk jadi cat ion. Dia lebih favor untuk jadi anion. Okay ni trend dia. Okay. Ha, ini uh, kalau you tengok kat sini eh. Mana eh. Okay. Period 2 and period 3 eh. Ini kalau perasan bawah-bawah ni, ini value dia tau. Value IE dia dalam kilojoule per mol. Macam lithium, uh, period tu lithium kan eh, 520, 899, 800 semula lah. Okay, kita tahu tadi generally uh, across the period. Okay, so kita okay, merah balik. Patutnya lah, ni across the period kan. Patutnya IE, IE apa tadi? Uh, increase. Sepatutnya. If you look at period 2 and period 3 eh. Okay ni dengan ni naik lah naik betul tak? Eh salah salah tengok. 5, 2, 0, 8, 9, 9 naik. Suddenly dekat boron dia turun. Nampak tak? Ha, yang ni macam 8 dia turun. Lepas lepas tu dia naik balik. And then 8 uh, between nitrogen dengan oksigen turun balik. So uh, trend ni yang, yang ni naik lah kan. Sama dengan period 3 juga. Nampak tak period 2, period 3. Magnesium pergi aluminium dia turun balik. Dia naik balik, fosforus, silikon dia turun balik. So nampak tak? Beryllium ni group apa? Ni group 2. Boron group apa? Group 3A ataupun group 13, 14. Yang ini nitrogen dengan fosforus group 15, oksigen group 16. Ha, so nampak kat sini. Kenapa dia tak ikut trend? Ah Inilah dia ada case anomalous. Tadi saya ada, ada mention kan pasal anomalous case. Okay. So Sekejap lagi saya bincang pasal anomalous tu eh. Ni saya tunjuk je dulu eh. Uh, sebab tak masuk lagi. Sekejap lagi je. Beberapa slide lagi kita bincang pasal anomalous. Okay. So ni macam tadi jugalah summary in general trend dia. Uh, down the group IE dia menurun. Okay. Across the period IE dia menaik. Nampak eh. Across the period macam lithium kepada neon. Menaik. Uh, down the group ni. Lithium kepada rubidium nampaklah menurun. Kan tapi turun dia tak banyak lah. Okay menurun lah. Okay. Okay kita try buat checkpoint ni. 
Arrange the element in each of the following sides in order of decreasing IE. Ha, kita buat sama-sama lah eh. Decreasing. IE yang menurun. Maksudnya daripada IE yang tinggi kepada IE rendah lah. Okay. Kalau tak ni buat dulu trend dia. Okay. IE across the period. IE increase. Down the group. IE decrease. Okay. IE eh. So. Neon helium argon. Group yang sama kan. Noble gas. So group sama. Maksudnya you have to compare in terms of uh, period. Down the group. Okay, so maksudnya neon ke atas, uh, so helium dulu, helium, neon, they are. So, uh, they not in order of decreasing. Decreasing, uh, uh, kita start pada helium lah betul tak? Makin ke bawah makin rendah. So, decreasing kita start dengan helium. Ah, uh, salah. Tengok, saya buat apa salah. Lebih besar. Lebih besar lah. Neon. AR. Ataupun you buat H, E, N, E, E, R. And okay, I, E, decreasing. I, E, I, E, 1 maksudnya first I, E lah. Dia nak keluarkan pada atom. Okay. How about this one? A, L, S, I, P. Ah, nampak tak dia duduk sebelah-sebelah ni? Sebelah-sebelah je ni. Maksudnya period yang sama. Betul tak? Jadi so, period aluminium ni period dua kan? Pilih dua eh. Okay, you, kalau you tak nampak lagi pilih dua, you buat lah eh. 1S2, 2S2, 2P6 betul lah eh. Okay, so dia pilih dua. Um, Cukup ke pilih dua? Eh salah, pilih tiga lah. Pilih tiga, sorry. Pilih tiga. <coughs> pilih dua atas elemen yang boron. Okay, I'm pilih tiga. Uh, apa tadi? Uh, across the pilih, uh, ni lah. Kita tahu lagi kanan IE dia lagi tinggi. So dia nak in order of decreasing. Paling kanan apa? Phosphorus lah. So P is higher than silicon, higher than aluminium. Okay. Ah, ni tadi eh. Sebab dia nak decreasing, kena letak yang paling besar kat belah atas lah. Ah, ni tadi across the period. Yang ni dia cerita pasal down the group. Okay. Okay. Ah, now kita masuk pada anomalies. Ingat tadi saya dah mention kita kita cakap across the period tadi IE increase. Okay. Tapi dalam kes kat sini ada pula anomalies dia. Untuk group apa? Untuk group 2, group 13 dia duduk, dia duduk sebelah sebelah lah ni. Okay group 2 and 13 and also group 15 and 16 dekat period Dua dan period tiga. Okay period tu dan period three you tengok antara dua dan tiga uh, group dia dan juga lima dan enam. Haa ni. Okay. Lebih spesifik antara uh, beryllium dan boron. Group dua dengan group tiga. Nitrogen dan oksigen. Group lima dengan group enam. And then kat period 3 pula, between magnesium and aluminium and also phosphorus and sulfur. Where, supposedly, kita expect sepatutnya apa? Sepatutnya sebab kita tahu IE across the period makin meningkat. So, logiknya 2, uh, IE dia lebih rendah daripada 3. 5 lebih rendah daripada 6. Tapi kat sini, group 13 lagi rendah daripada group 2. Contoh dia. Dia terbalik lah, dia terbalik eh. Dan kata lain dia terbalik. Sekejap, saya tunjuk balik macam ni eh. Kita tengok. Perilium 899, boron 800. Whereby supposedly, hmm, mungkin 800 ni betul. Perilium ni yang patutnya rendah sikit. Tapi kenapa dia macam extra tinggi. Sama juga kes kat sini. Nitrogen, dia lagi tinggi daripada oksigen. Why? Kenapa? Okay, sama juga phosphorus, sulfur dan juga magnesium dan aluminium. Yang lain tu tak payah tengok. Tengok dua period ni je eh. Okay so kenapa again macam saya cakap bila kita ada anomalous ni explanation dia tak lain tak bukan kita cakap pasal stability. Okay remember IE ni apa tadi? Nak buang elektron. First IE lah eh? nak buang satu elektron daripada atom tu. Beryllium. Beryllium ada empat, elekt uh, empat elektron. Boron ada lima elektron. Dia duduk sebelah-sebelah kan. 
So, you imagine beryllium, you want to remove one electron from a stable configuration dekat 2S ni. Kan? Dia dah stable lah. 2S tu dah ada 2 electron dah stable. Then you nak buang. Uh, so, boleh nak buang. So, energy yang you nak perlukan untuk keluarkan tu besarlah. Betul tak? So, that's why boleh jadi Be plus. Yang penting, energy tu akan cukup. Minimum energy tadi kan? So, boleh. So, bolehlah keluar. And while for boron, as you compare, you tengok you nak keluarkan elektron yang pada 2P ni. Yang seketul je elektron dekat 2P tu. Okay. Whereby dia sebenarnya lebih uh, nak buang. Buang lah. Bila kau buang, aku dapat stable sikit. Uh, dekat B plus ni nampak dia jadi stable. So, dia prefer untuk buang. So, okay. Bagilah juga energy. Alah macam istilah apa-apa nak beli, bayarlah juga. Tapi maksudnya amount yang kita bayar tak banyak. Okay. So, explanation dekat sini you have to mention that beryllium okay has higher first ie because uh, the electron is being removed from fully filled orbital this one 2s ni fully filled uh, keyword dia adalah fully filled orbital okay fully filled configuration is more stable that's why energy yang diperlukan lebih tinggi dia extra bukannya sebab boron ni energy dia sikit dia still banyak perlukan energy tapi barium ni dia extra energy yang you perlukan okay so this uh, similar phenomena okay samalah you buat untuk aluminium dengan magnesium so dia dekat period yang bawah pula period tiga eh ni tadi saya cerita period dua okay same goes to group tadi apa 15 dengan 16 so nitrogen 2, 4, 5, 6, 7. Ada 7, oksigen ada 8. Nampak? Okay. So kita nak remove tadi kan. First IE nak remove elektron. So nak remove, tengoklah 2P ni. Dia dah stable kan. Uh, always you tengok bila 2P ni dah stable. Tapi stable dia bukanlah sebab dia full fill orbital. Sebab dia par, partially fill ataupun half fill. Bolehlah you nak jawab half fill sebab dia betul lah separuh je kan. Separuh. Separuh daripada 6. 3 kan. So means that dia nak remove daripada yang memang dah stable menjadi tak stable. Of course lah tak berapa nak favor tapi uh, as long as macam uh, orang cakap apa duit ada uh, jalan je lah. Uh, tapi jadi tak stable lah macam ni lah ni as long as uh, energy ada jalan lah. Okay so remove electron. Of course you need um, higher energy to remove the electron from the stable half fill orbital. Okay so that's why dia kata um, bila ada kat sini akan uh, uh, tinggi elektron while for oxygen uh, kita nak keluarkan yang ni bila you keluarkan kat sini you dah kurangkan dah repulsion sesama elektron dekat 2P orbital which is more favorable kan lepas tu yang uh, energy untuk oxygen ni tak perlukan sebanyak you nak keluarkan untuk nitrogen okay so nampak kat situ explanation dia yang penting keyword dia giving more stability on the electrons. Okay ah, inilah dia punya anomaly. Sama juga ya uh, period 3 ya. Eh. You you look at uh, the uh, phosphorus and also sulfur. Sebab ni tadi period 2 so phosphorus dengan sulfur dekat period 3. Okay. <coughs> Cuba tengok soalan ni. Okay, soalan AI ini dia agak kebat sikit lah. Dia boleh, dia suka tanya soalan yang berbentuk macam ni ya. Cuba you hadam dulu soalan dia. Sebelum saya explain. Sebab saya rasa kalau saya suruh you buat agak ambil masa sikit. Kita akan buat sama-sama. Tapi nak baca dulu soalan. Faham tak? Sekejap eh, saya geram macam ni kabel ni. Sambil lah, sambil baca ya. Banyak sangat kabel berselirat. Okay, dah baca dah soalan. Faham tak? <coughs> okay. Dia kalau dia tak buat sama-sama dia akan sangkut lah. In fact saya pun awal-awal saya dapat soalan macam ni. Wow soalan dia. Ha, macam tu lah lebih kurang. Ha, tapi dah berapa tahun mengajar ni kita jumpa benda yang sama kan. Ha, ni dulu-dulu lah awal-awal. Macam wow soalan dia susahnya. Ha, macam tu. Okay. Tak apa kita baca eh step by step. Dia kata macam ni. The first IE. Okay. Highlight dekat sini. So ini kita cerita pasal IE yang pertama. First IE eh. 
okay of elements with consecutive atomic numbers below 20 highlight apa maksud dia ni maksud dia elemen daripada p sampai x tu consecutive berterusan dari segi atomic number bawah 20 okey ah sebab tu saya saya cakap dengan student mm Saya galakkan lah untuk you hafal ingat at least 20 first element Daripada hydrogen, helium, lithium sampai lah yang ke-20 apa? Calcium uh, Okay, tapi kalau tak hafal pun at least you tahu dia punya trend Bila you tahu trend, uh, once you dapat proton number you uh, you akan insyaAllah boleh buat lah Okay, macam ni uh, Consecutive atomic numbers bila 20 Maksudnya takkan ada yang melibatkan D orbital Okay sebab 20 dia dekat uh, period 4 tapi dia tak sempat masuk orbital D Dia last sampai 4S2 So dia tak melibatkan di orbital so tak tak, tak pening sangat lah Okay so, lepas tu consecutive maksudnya berterusan eh okay So logiknya berterusan Kalau you you imagine period table tu berterusan maksudnya daripada group 1 sampai group apa Group 18 Without tengok D orbital eh. Maksudnya sebenarnya ada berapa? Ada 8 saja. Daripada 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Total ada 8. Okay. So kalau you kira from P until X. Ada berapa? Ada 9. Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Konsekutif ikut turutan. Ada 9. Maksudnya apa? Ada hint kat situ. Maksudnya ada lapan yang satu period yang sama Ada satu lagi period yang berbeza Okay so clear kat situ eh Okay and I can imagine that um, uh, Macam mana saya nak cakap eh uh, Okay tak apa First abaikan je dulu P ni Sebab kita, kita tak tahu uh, Period yang berbeza tu adalah Adakah dekat P atau dekat X Betul tak? Dia mesti ke ujung lah. Kalau dia kira P ni satu, dia akan jadi lapan dekat sini. So maksudnya X ni akan jadi period yang baru. Ataupun you kira daripada Q sampai X. Satu, Q ni satu, X ni lapan. Uh, P ni yang period yang lain. Period yang lagi atas seperti dia. Kita tak tahu kat situ kan? Okay now nak nak tengok lagi, tengoklah value ni. Value apa ni? Value IE. Okay kita tahu across the period. Tengok saya punya kejap eh. Saya ingat pula. Haa macam ni. Okay. Across the period IE. Jadi apa? Increase. Now sebab dia consecutive kita tak payah tengok down the group lah eh. Down the group paling ada satu dua je. Uh, between P atau X je. Across the period IE dia increase. Logiknya uh, uh, increase and Ambil-ambil uh, increase lah Lepas tu dia kata tadi kan Consecutive atomic numbers bila 20 Bila 20 ni kan saya cakap 20 ni maximum period 4 Okay maksudnya Dia boleh period 1 until period 4 lah Okay tu satu Period 1 tak logik sebab Sini ada 8 Eh boleh juga eh. Boleh juga. Kau, kau nak kata period 1. Lepas tu the rest tu dia turun lah. Period yang keberapa kan. Okay so dia in between lah period 1 or period 4. Uh, so you kena ingat IE eh. Across the period. Um, dia mesti increase. Tapi tadi kita ada belajar anomalous kan. Ingat anomalous dekat mana. Dekat uh, between group 2 and group 13. Satu lagi group 15 and group uh, 16. Ada anomalous. Okay, cuba tengok nombor ni. Adakah dia semua menaik? According to this. Okay. 520, 900. Okay, ni naik. Tiba kat sini dia turun. Ah, dah ada menurun pula. Okay, naik balik. Naik. Tiba dia turun balik kat sini. Yang ni dia naik. Yang ni dia naik. Okay, nampak tak kat situ? Dia ada hint lagi satu kat situ. Okay, hint dia kat sini. Between R dengan S, okay yang ni dia dah naik, tiba dia turun Yang ni dia naik balik, lepas tu dia turun balik, lepas tu dia naik balik So kalau lah eh, kalau you letak ini uh, That's why now we will start to try uh, try and error lah 
Okay, so dia tak akan bagi you kompleks sangat lah soalan dia of course. Let's say we put, because this is consecutive, let's say we put this one is group 1. So automatically akan jadi 2. Ni akan jadi group 3 kan? 13. So ni 14. 15. 16. 17. 18. So kita tanya balik. Logik ke tak kita punya pembahagian ni? Which is kita tak include uh, P ya. Eh? Okay. You tengok between group 2 and group 3. Dia ada case menurun kat sini. 15 and 16 pun ada menurun. Which is the tally dengan anomalous case pada period 2 or period 3. Okay. Either period 2 or period 3. So nampak tally lah. Betul tak? 2 dengan 13, 15 dengan 16. Okay. So kita dah, dah, dah apa? Dah turunkan sikit uh, dia punya kita maksudnya kita dah tone down lah kita dah 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 highlightkan oh, okey ada anomalous dekat group ni and maknanya logik dia dia bukan P1 dia bukan P4 so dia ada P2 or P3 okey so apa lagi kita boleh kuan mungkin dia boleh tengok balik soalan lah plot graph of first IE against uh, element Macam nak plot? Uh, maksudnya macam ni lah. Ni elemen you. Kan? Elemen lah tadi P, Q, R, S, X, Y, Z tu. So ni value of IE lah. So plot. So logiknya dia akan ada naik. Lepas tu ada turun sikit. Lepas tu ada naik. Lepas tu ada turun sikit. Lepas tu ada naik balik. Ah Logiknya macam tu lah. Lebih kurang eh. Turun dia dekat sini. Uh, dekat S dengan dekat V. Okay, nanti saya tunjuk jawapan dia sebab nanti saya buka jawapan dia akan terus pergi jawapan B pula. Okay, now tengok B. Explain why these are hiccups uh, on the first IE uh, between R and S. Uh, tadi yang kita tengok kan. And U and V. Uh, so, tadi tu kita mention about uh, anomalous dari segi apa? Stability kan? Stability. Dua-dua ni sama. Stability. Because R um, daripada grup dua uh, basically kita nak remove uh, full field orbital dekat sini. Uh, full field orbital. While untuk U grup lima belas kita nak keluarkan elektron daripada half. Half field ataupun you boleh kata partially field orbital. That's why more energy is needed uh, to uh, apa? remove elektron. Okay, bukanlah bermaksud S dengan V ni berkurang. Dia actually uh, naik. Tapi uh, R dengan U ni dia extra naik. Uh, extra tinggi. Okay, so explanation dia tadilah. Full field and half field orbital. And then C, predict the first IE of element P. Ha, okay, P. Yang kita tak, tak, tak buat tadi kan. As compared to Q. Okay, Q ni tadi kita nak keluarkan first electron daripada atom kan. Maksudnya macam valence electron ni lah. Satu kan. Group satu maksudnya ada satu. So you rasa P ni kalau dia ikut turutan sebelum group satu ini akan jadi group apa? Group 18. Betul tak? You imagine you nak keluarkan electron daripada noble gas yang sangat stable. So you rasa you boleh predict tak uh, first IE dia? Uh, lagi tinggi atau lagi rendah daripada grup satu yang memang ada satu je valence electron, dia keluarkan. Uh, itu maksud dia eh. Okay, so jawapan dia will be like this. The first one you plot je lah macam ni kan. You put the element. Uh, P tak perlulah sebab tak ada tak ada value. So kita tak tahu value dia berapa. Uh, kat sini ada penurunan sikit kan. Group dua, group tiga, group lima, group enam kan. Okay, anomalous study because of I mentioned about uh, you want to remove from stable orbital uh, pun tak, tak tak jelaskan macam tadi I mentioned this one you nak remove from uh, full field orbital while this one you nak remove from half half field orbital. Uh, lebih specific lah. Okay and then uh, C soalan apa tadi? Uh, predict. Predict the IE of P as compared to Q. Uh, dia kata first IE is greater than uh, 520. Q ni tadi 520. Because P is from another period. Period yang sebelum tu. 
uh, okay, kita logiknya lah kalau ikut turutan. Of course di sebelum tu. Maksudnya kita boleh assume maybe Q kita start dekat period 3. So yang P kita daripada period 2 where period 2 pula dia daripada group yang paling ujung which is group 18. Okay. So that's why the valence electron is closer to the nucleus. Uh, ah yeah, lagi lagi period tu maksudnya shell dia tak banyak so lagi kuatlah attraction dia dengan nucleus so, that's why ie logiknya ie akan lagi tinggi okey so nampak tak ha, soalan ni dia boleh tanya macam ni ah benda ni memang you have to imagine kena fahamkan table dia in fact kena faham apa maksud consecutive atomic number bila 20 ha so baru you boleh jawab soalan tu okey okey at point 15. Now back to basic balik. Choose the element that has the higher first IE. Uh, in following pair, uh, explain your answer. Choose element that has the higher first IE. Yang mana satu? Uh, compare je lah. 14, 15. 7, 8, 5, 4. Again, Of course tak selamat you buatlah eh 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p berapa eh? 14. Tp2 eh. Ha kita tp2. Uh, phosphorus 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Tp3. First IE across the period. Nampak tak? Dia sebenarnya sebelah sebelah je. Kalau tak nampak juga eh, 14, 15 ni duduk sebelah-sebelah. Kalau tak nampak lagi, awak nampak eh, ini dekat group uh, 14. Ini dekat group 15 according to the valence electron. So, group 15 kan tadi trend dia, i.e. increase kan. So, of course uh, the first, uh, high, the higher i.e. in this case is group 15 which is phosphorus. Okay. Ini tadi eh. Phosphorus. They explain they has higher effective nuclear charge. Okay. Gila. Ini tadi sebab saya cakap dia based on group je kan. Kenapa IE dia tinggi? Sebab dia nak explain eh. Saya tak perasan tadi. Dia nak explain. So you boleh relatekan dengan tadi radius. Lagi kanan radius lagi kecil. Kenapa radius lagi kecil? Sebab effective nuclear charge lagi tinggi. Maksud, maksudnya uh, attraction between nucleus and uh, valence electron lagi kuat. So that's why energy needed to remove the electron is stronger or higher lah as compared to silicon. Okay. Then B. Uh, ni kena hati-hati anomalous case eh. Nitrogen and also oxygen anomalous. Uh, boron and beryllium also anomalous case. Okay, so supposedly logiknya nitrogen lagi rendah tapi in this case uh, nitrogen lagi tinggi sebab dia uh, remove daripada half field uh, P orbital sebab dia lebih stable lah eh. Ni tadi reason dia sama macam saya explain tadi lah. Okay, so same goes to boron and beryllium. Supposedly uh, the trend is uh, the expected one is uh, beryllium should be lower than uh, sorry. Hmm. Ah yes, beryllium should be lower than boron but in this case beryllium it has higher ha, yeah, higher due to the removal of electron from fully filled orbital. Okay, ni group 2, ni tadi group 13. Ini group 15, ini group 16. So ini anomalous, anomalous case. Okay. Okay, another checkpoint yang Bentuk bergambar macam ni. <coughs> so, perhatikan graf ni. Baca dulu information. The graph shows that the trend of the first IE, okay, dia untuk first IE, maksudnya dia keluarkan daripada atom, bukan daripada ion, of some elements in period 2 and period 3 with consecutive atomic number below 20. Again, Specific maksudnya graph ni dia combine between period 2 and period 3. Okay at first saya padam dulu ni. Benda ni confusing sangat. Abaikan eh. Dia lupa nak buang. So labeling adalah based on ABCD yang dia label atas graph eh. Yang bawah ni tak ada kena-kena eh. Uh, 
So maksudnya titik-titik yang tak ada label assume tak ada nama lah. Okay. Okay. Dia kata dia combine. So konsekutif juga masuk ikut turutan. Benda pertama yang you kena tengok sekarang you tak boleh imagine yang you tak boleh assume walaupun dia konsekutif you tak boleh assume yang dia start daripada group satu sampai group lapan. Uh, tak boleh assume macam tu eh. Sebab dia combine, dia dah kata combine. Boleh jadi dia combine kat tengah-tengah. Okay, so apa yang saya nak tunjuk sekarang. Nampak tak antara D dengan yang satu yang tak ada label ni, dia punya perbezaan dia sangat jauh. Okay, so sebab tu sepatutnya contoh ni tak sesuai kat sini. Sebab saya tak explain lagi about the sudden increase ni. Ni kita panggil sudden increase. Okay, eh, tengok eh. Kita sebenarnya boleh pecahkan this part. Um, okay. This part and this part are from different period. This kita buang tadi. Salah ni ya. Tak ada kena mengena ni. Okay. Kenapa kita kata different period? Because of the sudden increase ni. Okay. Memang uh, ingat uh, you ada belajar anomalous kan? Macam A kepada B eh, anomalous kan? Macam E kepada yang ni pun ada anomalous. Tapi kalau dia terlalu jauh macam ni perbezaan dia itu bukan anomalous eh. Itu adalah perbezaan antara period. Period yang berbeza. I would say um, ah, kalau ikut logik eh, trend eh. IE across the period increase down the group. IE apa? Hmm, decrease kan? So kalau period yang berbeza, uh, value of IE yang bawah ni of course lah lagi rendah. So kita boleh kata sebab dia kata period 2 and period 3 kan. So this one adalah period 3 yang atas ni adalah period 2. Kat mana datang logik dia? Ni, teori dia lagi bawah, IE dia lagi rendah. Nampak IE yang bawah-bawah ni kan kat bawah. So dia lagi rendah. So saya kata yang ni period 3 yang belah atas period 2. Sudden jump ni bermakwa maksud Uh, bila kita start nak buka core elektron core that's why bila kita buka core elektron kan ingat ingat tak kalau kita buat macam ni kan 1s2 2s2 2p6 3s1 contoh eh ni valence okey dah buang you nak buang lagi you dah start nak buka core kan ni adalah core valence you kat sini je ha so that's why bila you uh, energy yang you perlukan untuk buang ni Of course ada energi dia. Bila dia nak buka core, dia start nak buka, dia akan ada perlukan sangat-sangat-sangat tinggi uh, energi dia. Sebab uh, nama pun core elektron, dia dah dipegang kuat oleh uh, that um, nucleus tu. Okay, so that's why ini menunjukkan dia kita daripada sudden tu kita boleh nampak lah perbezaan period dan kita boleh um, nampak yang sebenarnya berapa banyak Uh, valence electron yang dia ada. Uh, tu kejap lagi saya tunjuk eh. Okay. So first dia kata kat sini choose one element that has the tendency to form an ion. Okay. Before we answer that bila saya kata dia terus ada perbezaan antara dua dan tiga nampak tak kat sini? Maksudnya period three kita start dengan group satu. Starting, starting eh. So this will become group 2, uh, E group 3, 4, 5. 13 eh, 13, 14, 15 E ni. Okay and logiknya bila kita perbezaan period yang ujung ni adalah group berapa? 18 lah yang paling ujung. Kan habis 18, habis dah 18 you akan buka period baru kan. Dia patah balik dekat uh, satu group satu kan. Okay. So ni kita reverse lah. So C akan jadi 17. B akan jadi 16. A akan jadi 15. Yang ini e akan jadi 14. So betul tak penurunan antara A kepada B? 15. Group 15 kepada group 16. Betul lah kan? Dia ada enableless case. So that's why dia turun. Ni akan naik. Pergi period 3. Uh, G1. G2 kepada G13. Betul juga kan? So dia ada anomalous case dekat E ni. Uh, G2 dengan E. Ha, so logik dia. So maksudnya period 2 dia bukan start daripada group 1. Dia start daripada group 14. Yang keempat eh. Group 4. Okey baru kita boleh jawab. 
choose element that has the tendency to form anion with charge negative 1. Also, kita tahu anion dia group apa? Group 17 kan? So, yang lain tak bukan, period 3 tak ada pun 17. Yang ada kat sini C. 17. So, jawapan dia C. Okay, B. Uh, element uh, is an atom with half fill orbital. Half fill P orbital. Okay, macam mana kita nak tahu? Ingat lagi pasal anomalous case. Kalau uh, group 2 dengan 13, ini apa? Ini full fill. Kalau 15, 16, ah uh, ini half fill. Kan? Half fill. So, half fill P orbital, uh, 15, 16. Kat mana? Ah, A lah. A ke B? A eh. So, ED adalah A. Very unreactive. Apa dia? Noble gas lah kan? So noble gas adalah group 18. Yang ada kat sini adalah D. D has anomaly in its first IE. Ada ada anomaly. Anomaly kat sini kita ada apa? A dan juga yang sebelum E. Tapi sebelum E ni dia tak ada label apa-apa kan? So A je lah. Ha, bukan E eh. E dia tak ada anomaly. Dia memang naik macam tu. Uh, B pun tak ada anomaly. Anomaly dia yang sebelum tu. Anomaly dia sebenarnya dekat group 15 dengan group 2. Okay. It's a member of group 13. Ha, e lah. Ha, ni kan dah jelas kat sini dia mention group 13 E. Okay. So jawapan dia C A D A E. C A D A E. Ha tu jawapan dia. Okay, so ni tadi saya dah mention eh about successive uh, IE uh, untuk book, uh, remove uh, another electron daripada ion dia lebih susah. So that's why uh, IE yang berikutnya tu uh, kan lebih susah, lebih tinggi lah value dia eh. Okay. So tadi yang dia saya cakap uh, soalan keluar sebelum kita cerita pasal successive ni. Uh, ni kita boleh tengok based on sudden increase tadi. Okay. Sudden increase yang saya tunjuk, uh, sorry, uh, dekat sini tadi. Antara D dengan G1 ni, G18 dengan G1, dia ada sudden increase. Ataupun you boleh nampak kat sini, contoh eh, uh, let's say lah lithium. Lithium is 1S2, 2S1. So kita nak buang satu elektron kan dekat valence. So you buang satu, so first IE dia let's say lah value dia 0.52. So let's say you ada lagi energy, you nak keluarkan the IE tu, you nak maksudnya dia nak start keluarkan core elektron. Nampak tak daripada 0.52 dia naik terus 7. Jauh lah beza. Okay mungkin tak apa-apa nampak kan. Okay cuba tengok let's say boron. Okay boron dia 1S2 2S2, 2P1 kan. Okay first dia keluar 2P1, okay 0.8. Lepas tu dia nak keluar daripada 2S. Uh, so dia naik 2.43. Okay lagi lah naik daripada 0.82. Lepas tu naik lagi 3.66. So dia keluarkan kat sini. Lepas tu dia nak keluarkan 1S2 which is yang ni kan tadi uh, valence 1S2 adalah core electron. So nampak dia naik terus 25. Uh, kat sini yang kita boleh nampak dia ada sudden increase when you want to start to remove from core electron. Uh, so daripada situ sebenarnya you boleh predict dia punya valence electron. Macam uh, boron uh, sebelum ada sudden increase ni uh, ada berapa ni? Ada tiga electron valence dia. Macam beryllium daripada 1.76 kepada 14 ni sudden increase kan. So kita tahu yang sebelum tu daripada IE1 sampai IE2 maksudnya dia ada dua valence electron. Ah ni yang kita kata daripada sudden increase you can predict the uh, kita bagi apa tadi? You can predict the uh, valence electron daripada IE ni eh. Macam ni tadi uh, contoh beryllium. Ah nampak First kita keluar 0.9, second 1.76 dan the third one terus naik 14 daripada 1 naik 14. So ada sudden increase tu ada huge difference indicates that the element has two valence electron. Maksudnya kat sini dua, yang ini you dah start nak buka dia punya core electron yang dah belah dalam. Okay. So that's why <coughs> IE dia lagi tinggi eh. <coughs> extra lah, extra tinggi. Okay. Sekejap eh, saya habiskan untuk IE saja. Sebab ni contohlah. Contoh satu lagi. Kalau kita tengok sudden increase eh. Sebab 
kenapa saya nak explain juga ni sebab related dengan tadi and soalan macam ni pun selalu ditanya. Okey contoh eh dia boleh bagi elemen tu yang unknown. Dia bagi A dia kata okey dia kata dah set siap located at period 3 and then dia bagilah IE. IE ni akan ikut turutan tu tak? Dia akan keluar one by one. So the first IE dia akan keluarkan macam ni. So second so you nampak dia akan increase tapi okey dia naik tu sama rata lah. Okey naik but suddenly IE6 dia naik terus jadi 22,000. So nampak kat sini ada sudden increase kan? Ah, So you boleh pecahkan ni where kita tahu yang ini dia dah start nak buka core electron ataupun inner electron. So let's say let, I want to ask you uh, so what uh, how many valence electron element A ni ada? Ah, you kira lah 1 sampai 5. So valence electron yang ada adalah 5. Ah, tu cara kita tengok. So dia kata identify element A. So what is element A? Element A dia ada 5 electron dan dia dekat period 3. Okay so kalau dekat period 3 5 electron you rasa apa? Ah, so actually this is phosphorus. Okay so ni yeah, eh element A is phosphorus. Sebab dia dekat period 3 tadi kan dia cakap dia dah mention kat sini dia period 3 dan dia dekat valence dia tadi ada 5 kan. 5 valence electron maksudnya dia dekat group 15. So group 15 period 3 itu adalah phosphorus lah. Ha, ni contoh lah eh ha, kalau kita nak tengok. Then uh, you boleh double check dengan atomic number betul ke tak. Lepas tu Of course lah. Lepas tu rasa simple je lah kalau you nak dapatkan the electron configuration. Since, since kita dah tahu dia group 15 so dekat period 3 uh, Z dia adalah 15 bila you double check nanti. So you tulis je lah balik the electron configuration. Okay. So nak tak nak nak selamat lah eh. For me uh, hopefully uh, the 20 elements tu uh, kalau boleh you ingat lah uh, from uh, hydrogen to calcium. So that macam kita otomatik tahu okey period 3 group 15 uh, okey dia bawah nitrogen sebenarnya so dia adalah phosphorus. Okey. Macam soalan macam ni choose the smaller first IE between oxygen and sulfur explain your answer. Choose the higher second IE between lithium and beryllium explain your answer. Yang first ni dia cerita pasal smaller IE okey so kalau oxygen dan sulfur Okay so kita ada oksigen kita ada sulfur dia sebenarnya dalam grup yang sama grup 16 Okay cuba satu kat sini oksigen dia 8 uh, sulfur bawah dia eh so dia 16 So bila grup dia sama first IE kita cerita based on shielding effect Okay kita cerita based on shielding effect lah sebab lagi bawah of course IE dia lagi uh, rendah Sebab uh, jarak dengan nukleus tu uh, jauh so uh, traction tak kuat so Uh, oksigen lagi, dia nak apa? Smaller first AI. Oksigen lah jawapan dia kan? Eh sorry bukan oksigen, sulfur. Sulfur lagi bawah kan? Uh, so that's why kat sini jawapan dia sulfur. Okay yang B pula second IE. So second IE between lithium and beryllium. Okay so lithium and beryllium ni you kena hati-hati sikit, okay. Untuk atom first IE lithium is 1s2 to s1. Beryllium pula dia adalah Uh, 1s2 2s2. Yeah. Beryllium 1s2 2s2. Now the question ask you for the second IE. Dia tanya tadi soalan dia. Higher second IE eh. Higher. Kalau you tengok atom you akan kata higher second IE adalah beryllium. Sebab apa? Of course lagi susah nak keluarkan daripada stable arrangement kan beryllium kan ingat tak? Lagi susah kan beryllium nak keluar. Okay dia agak tinggi lah. Okay. Uh, as compared to lithium. Okay while for second IE dia terbalik. Sebab kalau you tengok okay uh, bila dia dah keluarkan satu so now your lithium akan jadi lithium plus eh, akan jadi 1s2 1s2 je. And then beryllium uh, plus akan jadi 1s2 2s1. Then the for second IE means that you nak buang lagi satu you nak buang lagi satu electron which is dia akan jadi 1s1 yang ni you nak buang lagi satu elektron akan jadi 1s2. So you imagine now dia akan jadi terbalik. Yang ni dah stable. Of course energy yang dia perlukan untuk keluarkan daripada yang lebih stable lagi tinggilah. Kalau yang ni sebab dah dia dah tak stable so dia lebih uh, mudah nak keluarkan. Lepas tu kalau kita mention about second IE in this case 
Maan dia tadi. It should be easier to remove from DE plus compared to from LI plus. Ah dia jadi terbalik. Ah so you tak boleh uh, simply kata uh, second IE trend dia sama dengan first IE. Tak boleh. Kalau first IE okay you kata tadi first IE beryllium lagi tinggi. But now bila pergi pada second IE lithium plus lagi susah de, uh, nak keluarkan daripada beryl beryllium plus. Okay. So again it is because of the stability. Okay. So habis kat sini tak sempat eh. Memang tak sempat masuk EE. Sorry lah ambil masa sikit eh. So sebab saya risau sebab memang minggu depan patutnya kita dah kena masuk chapter 3 kan. Sebab chapter 3 sangat panjang. So that's, that's why saya risau. So tak apalah at least uh, tinggal lagi sikit. Uh, you akan masuk next week is EA. EA ni saya bagi hint lah dia tadi IE kita cerita pasal dia nak form jadi cat ion. So EA dia lebih kepada dia nak form jadi anion. And then electron negativity ni more to uh, uh, chemical bonding yang you akan belajar dalam chapter 3. Okay. So uh, I know a bit berat uh, you belajar hari ni tapi <coughs> Yelah nak tak nak kena juga try terima lah. So hopefully maybe nak lebih faham you boleh terus buat uh, the tutorial. Okay jawab and uh, tak perlu tunggu macam let's say for example S47 banyak tertinggal. Tak apa you buat je terus buat. Okay mana yang you, you rasa dah boleh buat you boleh terus buat and boleh submit lah. Okay tutorial. And satu lagi sebagai uh, revision lah untuk apa yang you dah belajar hari ni dengan saya eh. Okay. Uh, before saya end our session, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada eh? Okay, so kalau tak ada